Molt bé, bones tardes a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra presència. No sabíem si havíem d'organitzar Sant Bartomeu un guany, estàvem dubtant, però me penso que seria molt sèrio si l'Ajuntament no ho organitzés, amb les ganes que hi ha, amb les ganes que hi ha del poble i de les entitats i de tothom que arribin les festes. Voldria excusar l'absència de n'Eulària, la porta d'UCM, feines de temporada, aguant impossibilitat que fos aquí. Bé, ja ho veig, si tornem a ser, ja hem institucionalitzat un poquet aquest acte de la presentació del programa. M'ho semblava que estava bé, a so de donar el sus, de la primera vegada de veure el programa, si ha quedat bé, si no ha quedat bé, quin format hem fet en guany, a veure si hi ha cap activitat novedosa o no. La veritat és que és molt difícil fer activitats novedoses. Sempre, a més, els temps és el que és, i a més, quan una cosa funciona bé, per què l'han de canviar? A vegades canvien grups o això, però el que és tota l'estructura, el fiel conductor, tota l'essència de la festa, sempre són els mateixos actes, i són els que envoltats, en aquest cas, de la qualcada, que jo diria que és la part més protagonista i més identificativa i més peculiar de les festes d'aquí de Menorca, i en concret de Ferreries. Jo crec que tots els altres actes que també confegeixen aquest programa ajuden, complementen, també són importants, perquè donen sortida també a altres guts, és a dir, és un programa que intenta abastar tota la part de la gent menuda, la gent petita, la gent no tan petita i la gent gran. Per tant, jo crec que és un compendi d'activitats que tenim sempre la gran sort que hi ha moltes col·laboracions, moltes entitats que col·laboren, i ara m'ho explicarà la Joana i que mereixen etern agraïment, com també agraïm els anfitrions d'aquesta presentació aquí a la família Casals per acollir-nos d'aquesta manera, volent en aquest entorn, com sempre dic, paradisia. Per tant, ho tornarem a fer, es va a Sant Bartomeu, estem ja a punt, demà repartirem els programes i seguirem un poc aquesta rutina històrica de tradició i anirem deixant any darrere any aquesta petjada per els que ens continuaran i els que vindran. Des de l'Ajuntament estem encantats, la veritat, d'organitzar-ho, d'ho molta feina, i la regió de festes ho sap, però estem contentíssims, i estic convençut que tots els portaveus, tant en Vicent, en SPP, en Bassi i en Zoe, n'estan contents també de presentar aquest programa, i ara diran, els diré la paraula també, perquè puguin dir, no ho sé. Per tant, esperar que no hi hagi res, de nou, res que posi ombra, diguéssim, a enxalar, a ser il·lusió, a la part festiva, que a tota festa, si no hi ha bulla, si no hi ha música, si no hi ha enxalar, gaudir, no és festa. Rellant de son guany, sabeu que la dècada passada, fa 10 anys, el 99 van tenir el fet l'octubos, d'en Nofre, farem un petit homenatge als cavallers el dia de Sant Bartomeu, quan tinguem tota la col·locada ja replegada, tot el replec fet i abans d'entrar a la plaça ja per el pas doble, passarem davant que seda, farem un toc de dol i llevarà la guindola i els caixers rendirem en certa manera homenatge després que es deu anys ja amb aquesta data significativa. Després a missa també tindrem un record especial, la missa del dia, i bueno, res més, la veritat, felicitar a tothom i esperar que, bueno, que xalem i que ho passem la mar de bé. Donaria la paraula a la Joana si mos vol concretar un poc més qui ha fet aquest programa, què hi ha, què hi trobarem, eh? A veure, ja sabeu, i cada any ho dic, per fer el programa hi ha la col·laboració de totes les entitats de totes les entitats, de totes les associacions i inclús de col·lectius, de persones a nivell particular que donen la seva... i posen el seu granet d'arena. I jo crec que és justament gràcies a tots ells, a tots aquests granets i aquests munts d'arena que aconseguim fer un programa variat. És bé que hi ha actes que són els protocolaris, 
però inclús aquests tenen col·lectius que els estalonen. I, per cert, tot es pobla també, eh? Però després hi ha els caixers, a la banda de música, vull dir, la gent de l'Iglesia que fa els actes religiosos o organitza els actes religiosos, és a dir, que tots. I després, totes les entitats, totes les entitats organitzen un acte, o més. És a dir, que entre tots, si ens mirem el programa, hi ha 50 actes o més. I són 50 actes que estan fets tots amb ganes i amb carinyo i de manera d'arribar a grups de gent diferents i que cada un tiri allò que li agrada. Jo crec que tots trobarem uns actes que diran ai, aquest és el meu, a part d'aquells de sempre, des dels cavalls, des dels ases, de la banda de música, de la missa, de tot el que ens estira més. Hi ha actes per fiets petits, farem uns tallers, com l'any passat, de de plomalls i capellets, que ja comencen a fer festa, hi haurà actuacions per fiets, hi haurà la fira de jocs que organitza els escoltes, després hi haurà concerts per gent major, concerts per gent jove, després hi haurà les barbenes típiques de cada any, també hi ha aquells actes més culturals, com la el premi de pintura Sant Bartomeu, que en guany ja som en el 30 concurs, vull dir que Déu-n'hi-do, i sempre hi ha una col·laboració, una participació de 30 obres o més. Després hi ha els golosats, intercanvi folclòric, vull dir que són molts actes. Després hi ha tots els actes esportius, el tenis ja l'ha començat un poquet abans, però el futbol, el bàsquet, el patinatge, bé, tots, vola i platja, també hi ha una participació, portes obertes per activitats nàutiques, que serà un diumenge a Cala Galdana, que també està oberta a tothom, joves, no tan joves, vull dir que són tots, tots els actes, de fet, arriben a cop. I realment el que desitjam és que quan vol mirar el tot, us trobeu un falcat que digueu aquest és el meu, aquest em fa il·lusió d'anar, que realment us ho passeu bé i xalem tots amb aquest Sant Bartomeu, que és el que desitjam. Jo res vull agrair justament a totes les entitats i associacions aquesta col·laboració i participació. I entitats que a vegades, tal vegada no organitzen, però deixen espais, també s'han de tenir en compte perquè crec que justament emprant tots els espais de ferreries per una cosa o una altra. I bueno, també agraïm els mitjans de comunicació, la seva presència aquí, i en el de sort de Sant Patrici poder gaudir d'aquest espai idíl·lic per presentar un programa de festa. No, tu sol vegada sí, una cosa que estaria bé fer la puntualització, sense que sigui un una sombra, però bueno, jo crec que sempre hem de procurar que les festes millorin, que les festes de cada any siguin més viscudes i viscudes amb un esperit sa i viscudes amb la mar de bé, amb respecte, amb responsabilitat. Per tant, cada vegada que fèiem valoracions, que fèiem revisions quan t'acaba Sant Bartomeu i quan després ja ho programem, fèiem incidència a vegades amb algunes coses que tenen alguna coseta a desitjar i que haurien de procurar sempre millorar. Per tant, a vegades faríem una crida a la responsabilitat, en el respecte de tothom, en tema de neteja, en tema de segons quins actes o un moment d'anar de la nit, que no hi ha prou responsabilitat i ocasionar molèsties i brutícia en el poble. Per tant, no ho sé, demanar la vostra complicitat també que participem i que amb el boca a boca i ens neguem animant que ens estimen les festes i que procurem que siguin unes festes polides, viscudes, amb respecte i que ningú clapeixi, que ningú pateixi és que un altre pugui xalar, diguéssim. Per tant, jo crec que amb el tema de la col·locada també havíem dit, no havíem dit, i en guany feien rècord de cavalls, l'any passat en van tenir molts, eren 75 cavalls l'any passat, en guany són 78 cavalls, la somereta també hi serà, 78 cavalls, 
i això ha fet motivar un petit rejust d'horaris, de moment no ha entrat res, tot seguirà, tot ho farem, intentarem donar cabuda, sense prendre cap mesura així en foquet radical, un poc dràstica, però sí que avançarem mitja horeta la sortida del Fabiolé, tant el dissabte com el dia, a les quatre i mitja del dissabte serà quan sortirà de casa, farà estoc, anarà cercat sobreposat i anarà a demanar el permís en el balle quan solen fer cada any, però clar, això els altres anys, quan no hi havia molt de cavalls no passava res, si a escala ja ho començava a les set i mitja o a les onze i mitja, però clar, amb tants de cavalls i a escala ja també bastant llarg, per tema dels músics, els músics, es duu a fer una hora seguida tocant el jaleo, per tant, els actes després també que venen a continuació s'allarguen, per tant, tot és important i, per tant, vam pensar que avançaríem mig horeta, així, les primeres voltes no passa res, com que són més pocs i, i, bueno, i de cara que més o menys que damunt les 7 i damunt les 11 es pugui començar el jaleo, eh? Les tres voltes igual i els dies s'escanya. Per tant, res, esperar que tot vagi bé, doni la paraula a en Bassi. Gràcies. Bé, ja s'explicació ja està feta, de s'horari. Sí, una cosa que ha dit es balla és que es veu que ja tornant-se una altra vegada a Sant Bartomeu. I jo crec que crec que cada any l'han de viure d'una altra manera, de diferent manera, per moltes activitats que hi hagi que et sembla que són iguals. Vaja, el meu punt de vista, cada any ets a veure de diferent manera. Jo propos o convit que ets a veure de sempre d'una manera entusiasta, que ets a veure d'una manera de festa, que pensem que tal vegada també tinguem el moment per els qui no en fan tanta de festa i que la gaudiguem tots i que, bé, senzillament bones festes i que siguin realment unes festes plenes de salut, d'amor, d'estima i d'alegria. Gràcies. Bé, jo crec que ja ells ja ho van dir quasi tot, però jo hi voldria afegir també per part nostra aquest agraïment a tota la gent que ha vingut aquí en aquesta presentació, totes les entitats que són les que fan i organitzen moltes activitats d'aquí a Sant Bartomeu i és això que ens dona un pot de festa cada dia i després simplement desitjar a tothom molt bones festes, sobretot en el caixer balla d'enguany que és el balla, doncs que tingui molta sort, que li vagi molt bé i que, bueno, que tinguem bones festes també. Molt bé, i d'or. Moltes gràcies, si voleu guardar. Hi ha una pica de tela, abans de pagar si es fica bé, se'n va caminant, convé que agafi forces ara, un tros de formatge... Thank you. 